పార్లమెంటరీ సెక్రటరీ నియామకంపై ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి ఎదురు దెబ్బ తగిలింది లాభదాయక పదవులు పొందిన ఇరవై మంది ఎమ్మెల్యేలపై అనర్హత వేటు వేయాలని రాష్టపతికి సిఫారసు చేసింది ఎలక్షన్ కమిషన్ దీనిపై ఆప్ బీజేపీ నేతల మధ్య డైలాగ్ వారు నడుస్తోంది ఇదంతా కేంద్రం ఆడిస్తున్నదే అంటున్నారు ఆప్ నేతలు పార్లమెంటరీ కార్యదర్శులుగా పదవులు పొందిన ఇరవై మంది ఆప్ ఎమ్మెల్యేలపై అనర్హత వేటు వేయాలని రాష్టపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ కు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం సిఫారసు చేసింది డెబ్బై మంది సభ్యులు ఉన్న ఢిల్లీ అసెంబ్లీలో అరవై ఏడు సీట్లను గెలుచుకుని రెండు పేల పదిహేనులో అధికారంలోకి వచ్చింది ఆప్ మంత్రివర్గంలో ఆరుగురిని మాత్రమే తీసుకునే అవకాశం ఉండటంతో మరో ఇరవై ఒక్క మందికి పార్లమెంటరీ కార్యదర్శులుగా పదవులు ఇచ్చారు కేజ్రీవాల్ దీన్ని హైకోర్టులో సవాల్ చేశారు ఢిల్లీకి చెందిన లాయర్ ప్రశాంత్ పటేల్ ఎమ్మెల్యేలపై అనర్హత వేటు వేయాలని కోరారు కేస్ విధాయకం ఒక పార్లమెంటరీ సెక్రటరీ బనా దియా గయా యాజ్ డిప్యూటీ మినిస్టర్ కి ఇన్కో పోస్ట్ దే దీ గై ఉస్కె బాద్ ఇన్కో ఢిల్లీ కె చీఫ్ సెక్రటరీ ని బి అపనా రిప్లై డిటైల్ రిప్లై దియా గినోన కసె కసె ఇన్కే ఉపర్ ఖర్చ కియ గయ ఆర్టికల్ 191 సంవిధాన్ కి ఆర్ సెక్షన్ 15 ఆఫ్ ఎన్సిటీ యాక్ వో రాష్ట్రపతి జీ ఇన్కో డిస్క్వాలిఫై కరేంగే ఆర్ ఉస్కె బాద్ బై ఎలక్షన్ హోంగే ఢిల్లీ మే బీజేపీ కాంగ్రెస్ కూడా ఆప్ ఎమ్మెల్యేలపై అనర్హత వేటు వేయాలని ఈసీ ని అపటి రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ ని కోరై దీంతో పార్లమెంటరీ సెక్రటరీలు లాభదాయక పదవి కిందకు రారంటూ అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేశారు కేజ్రీవాల్ దీన్నే అప్పటి రాష్టపతి ఆమోదానికి పంపారు ఈ బిల్లును ఆమోదించకుండా దీనిపై విచారణ చేయాలని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి అప్పటి రాష్టపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ సూచించారు దీంతో లాభదాయక పదవులు పొందిన ఎమ్మెల్యేలపై అనర్హత వేటు వేయాలని రాష్టపతికి ఎన్నికల సంఘం సిఫారసు చేసింది ఈ నిర్ణయాన్ని స్వాగతించారు కాంగ్రెస్ బీజేపీ నేతలు సీఎం పదవి నుంచి వెంటనే కేజ్రీవాల్ తప్పుకోవాలన్నారు Roe shows the way uh, Kejriwal was misusing his authority. So I think today this has all come out and you can see the beginning of the end of the AAP party and Mr. Kejriwal politically. सारे प्रूफ इलेक्शन कमीशन को दिए गए जिसमें यह तय हुआ कि इन सब लोगों के लिए के ऊपर जो है सरकारी पैसा खर्च हुआ और इन सब लोगों ने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया का फैसला इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जब अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला करेगा तो मान्य होगा ఈసీ నిర్ణయంపై ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ సీరియస్ గా ఉంది ఎన్నికల కమిషన్ తన ప్రతిష్టను దిగజార్చుకుందని ట్వీట్ చేశారు ఆప్ నేత అశుతోష్ ప్రధానమంత్రి కార్యాలయానికి ఓ లెటర్ బాక్స్ లా ఈసీ ఉండొద్దన్నారు మరోవైపు ఎలక్షన్ కమిషన్ నిర్ణయాన్ని సుప్రీంకోర్టులో సవాల్ చేయాలని భావిస్తోంది ఆప్ ఇదంతా కేంద్రం బీజేపీ ఆడిస్తున్న డ్రామా అన్నారు అనర్హత ఎదుర్కొంటున్న పార్లమెంటరీ సెక్రటరీలు పార్లమెంటరీ సెక్రటరీ కా నోటిఫికేషన్ था यही गैर कानूनी था ये लोग कभी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बने ही नहीं तो ऐसी सूरत में जब कोई पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी था ही नहीं तो उस चीज के लिए लाभ का सवाल ही नहीं उठता आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं देश के ताकि वो पहले गुजरात चुनाव के अंदर हेरा फेरी करवा सके और फिर बाद में दिल्ली के अंदर हेरा फेरी करा सके टी जी इस तेईस जनवरी 2018 को पैंसठ साल के हो जाएंगे इस तरीके का अनैतिक और गैर कानूनी ऑर्डर लाने जा रहे हैं पार्लियामेंटरी सेक्रटरी पदों पोंने इरवे मंदिर పంజాబ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు ఎమ్మెల్యే జర్నైల్ సింగ్ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు మిగిలిన ఇరవై మంది ఎమ్మెల్యేలపై వేటు వేయాలని రాష్టపతికి ఈసీ సిఫారసు చేసింది దీనికి రాష్టపతి ఆమోదం తెలిపితే ఇరవై అసెంబ్లీ స్థానాలకు త్వరలోనే ఉప ఎన్నికలు జరిగే అవకాశం ఉంది